নমস্কার বন্ধুরা টেস্ট বেস্ট কুজিনে সবাইকে স্বাগত আজ আমি বানাবো মোমো সস দোকানেরই মতো টেস্টি মোমো সস বাড়িতে সহজেই তৈরি করে নেওয়া যায় আসুন রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক মোমো সস বানানোর জন্যে এখানে আমি শুকনো লঙ্কা আর টমেটো নিয়েছি আমি মোটা শুকনো লঙ্কাটা নিয়েছি এর ঝালটা একটু কম হয় দেশি শুকনো লঙ্কার থেকে আর দেশি শুকনো লঙ্কা নিলে পরিমাণে একটু কম করে নিতে হবে ঝালের কারণে আর কাশ্মীরি শুকনো লঙ্কা নিলে সঙ্গে দেশি শুকনো লঙ্কা কয়েকটা মিশিয়ে নিতে হবে ঝাল করার জন্য এখানে আটটা শুকনো লঙ্কা নিয়েছি আর তিনটে টমেটো কেটে নিয়েছি এখন একটা বাটিতে শুকনো লঙ্কা আর টমেটো নিয়ে নিচ্ছি এর মধ্যে গরম জল দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কা আর টমেটোটাকে গরম জলে ভিজিয়ে রেখে দেব তিরিশ মিনিট তার বেশি সময়ও রাখতে পারেন আর যদি সময় কম থাকে তাহলে টমেটো আর লঙ্কা একসাথে জলে দুই তিন মিনিট সেদ্ধ করে নেবেন তাহলে আর ভিজিয়ে রাখার প্রয়োজন হবে না তিরিশ মিনিট ভিজিয়ে রাখার পর টমেটো আর লঙ্কা বেশ নরম হয়ে গিয়েছে আমি একসাথেই এটাকে পেস্ট বানিয়ে নেব জল থেকে তুলে টমেটো আর লঙ্কা নিয়ে নিচ্ছি লঙ্কা দেখুন কতটা নরম হয়ে গিয়েছে আপনি চাইলে লঙ্কার সিডগুলো ফেলে দিতে পারেন আর টমেটোর স্কিনটাও ফেলে দিতে পারেন টমেটোর স্কিন এখন তুললে কিন্তু সহজেই উঠে যাবে তবে আমি কোনোটাই ফেলব না একসাথেই পেস্ট বানিয়ে নেব পাঁচ কোয়া রসুন এর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি এটাতে দারুণ টেস্ট হয় একসাথে পেস্ট বানিয়ে নেব টমেটো লঙ্কা রসুনের পেস্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে মিক্সার জারের মশলাটা ধুয়ে নেওয়ার জন্য লঙ্কা ভেজানো জলটাই দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ জারটা ধুয়ে টমেটো লঙ্কার মিশ্রণের মধ্যেই দিয়ে দিলাম এখন একটা ফ্রাইং প্যান গ্যাসে বসিয়ে ফ্রাইং প্যানটা গরম হলে এক চামচ সাদা তেল দিয়ে দিলাম তেল বেশি দেওয়ার প্রয়োজন নেই তেল গরম হলে এক চামচ কোচানো রসুন আর এক চামচ কোচানো আদা দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন খুব মিহি করে কুচিয়ে নিয়েছি মিহি করে কোচানো পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ পেঁয়াজ আদা রসুনটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে দু মিনিট ভেজে নেব কোনোটাই ব্রাউন কালার করে ভাজব না পেঁয়াজের কালারটা চেঞ্জ হলেই মানে পেঁয়াজটা ট্রান্সলুসেন্ট হলেই দিয়ে দিলাম কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ছোট চামচের এক চামচ আর নুন চিনি স্বাদ মতো এক চামচ চিনি আর ছোট চামচের এক চামচ নুন দিয়ে দিলাম মশলাটাকে অল্প আঁচে রেখে ভেজে নেব খেয়াল রাখতে হবে মশলাটা যেন পুড়ে না যায় দু মিনিট মশলাটাকে ভেজে নিলাম এখন টমেটো আর লঙ্কার মিশ্রণটা দিয়ে দিচ্ছি মশলাটার সাথে মিশিয়ে নিয়ে মাঝারি আঁচে রেখে এটাকে তিন চার মিনিট ফুটিয়ে নেব কিছু সময় ফুটিয়ে নেওয়ার পর সসটা বেশ ঠিক হয়ে গিয়েছে আপনি যদি একটু পাতলা পছন্দ করেন তাহলে একটু কম সময় ফোটাবেন এখন দিয়ে দিচ্ছি ভিনিগার ভিনিগারের বদলে লেবুর রসও দেয়া যেতে পারে দু টেবিল চামচ ভিনিগার দিলাম ভিনিগারটাকে মিশিয়ে নেব মাঝারি আঁচে রেখে আরও এক মিনিট আমি রান্না করে নেব তৈরি হয়ে গেল মোমো সস বা মোমো চাটনি যাই বলেন গরম গরম মোমোর সাথে মোমো সস পরিবেশন করুন বা যে কোনো স্ন্যাক্সের সাথেই এই সস ভালো লাগে খুব শীঘ্রই আসছে ভেজ মোমোর সহজ রেসিপি দেখতে ভুলবেন না কিন্তু আজকের রেসিপি আপনার ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটিকে লাইক করবেন শেয়ার করবেন আজ তাহলে আসি আবার আসবো অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে ধন্যবাদ